भिडियो की भलो लगले लाइक शेयर एंड सबसक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखु जैसे भविष्य यह धरण और भिडियो अपन नोटिफिकेशने चले आसे थैंक यू एन फूड सिक्योरिटी नहीं आलोचना करब ह्वाट इज फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी कौन आई बोलते जख समस्त जनगण को देशर समस्त जनगण एट अल टाइम सब समय समस्त वेदारे समस्त सीचुएशने हाव फिजिकल एंड इकोनमिक एक्सेस फिजिकल एक्सेस मान से जिसे पाचे तरह हाथ का এবং ইকোনমিক অ্যাক্সেস মানে তার ইকোনমিক এবিলিটি রয়েছে বা যে সামর্থ্য রয়েছে তার মধ্যেই সে অর্থ দিয়েই কিন্তু সেই খাবারটা কিনতে পারছে অ্যাক্সেস টু সাফিসিয়েন্ট যথেষ্ট পরিমাণে কিনতে পারছে এবং সেফ এবং নিউট্রিশিয়াস ফুড হতে হবে সেটা সেফ কেন মানে সেই খাবারটা খেয়ে যেন তার কোনো ক্ষতি না হয় এবং সেটা যেন পুষ্টি করা হয় কি জন্য দরকার এটা টু মিট দেয়ার ডায়েটারি নিডস তাদের যে পুষ্টি পুষ্টির জন্য যে খাদ্যটা প্রয়োজন সেইটা মিট করবার জন্য সেটাকে মেটানোর জন্য কিন্তু আমাদের এই নিউট্রিশিয়াস সেফ এবং সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট ফুড কিন্তু প্রয়োজন আছে অ্যান্ড ফুড প্রেফারেন্স ফর এনি অফ অ্যান অ্যাক্টিভ অ্যান্ড হেলদি লাইফ এবং ফুড প্রেফারেন্স যা যে যে ধরনের খাবারে অভ্যস্ত সেই ধরনের খাবার যদি সে পায় তখনই কিন্তু আমরা বলতে পারবো এবং তার জন্য হেলদি লাইফ সে লিড করতে পারে যাতে অ্যাক্টিভ এবং হেলদি লাইফ এই কন্ডিশনগুলো সব কটা থাকলে তখনই কিন্তু আমি বলতে পারি যে ফুড সিকিউরিটি কোন একটা দেশে রয়েছে এবার আমরা দেখে নেব যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটা বিল ছিল সেটাকে অ্যাক্টে পরিণত করা হয়েছে সেই ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু হাজার এর সম্বন্ধে আমরা একটু সংক্ষেপে দেখে নিই যে এই অ্যাক্টে কি কি বলা আছে তো আমরা আগেই দেখলাম এই অ্যাক্টটার সম্বন্ধে তো সেখানে বলেছে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু হাজার অলসো রাইট টু ফুড অ্যাক্ট বলা হচ্ছে এটাকে তাহলে রাইট টু ফুড আর ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু একই কিন্তু জিনিস দ্য অ্যাক্ট is an act of parliament of india which aims to provide su- subsidized food grain to approximately two third of india's 1.2 billion population jeta 13 sale 1.2 billion dhore amader last census e kintu tai ache 1.2 billion to sei ta dhore kintu tar two third population ke khaddo shosho subsidized rate e dewar kotha ei act e ba ei food security act e bola hoyeche it was signed into law on 12th september 2013 2013, 12 लॉते पुरी नाथ है एटा हम रा देख ला नैशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट टू थाउजेंड थार्टीन एन जो संक्षेपे बोले एन एफ एस ए एन एफ एस ए नैशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट टू थाउजेंड थार्टीन कन्भार्टस इन टू लिगल एंटाइटलमेंट एट कीगल आनी पवार एंटाइटल्ड से लिगल एंटाइटलमेंटे कन्भार्ट गए फर एक्सिस्टिंग फूड सिक्यूरिटी प्रोग्रामस अब गवर्नमेंट अब इंडिया इनक्लूडिंग না যেগুলো চলছে সেগুলোর মধ্যেই রয়েছে এগুলো যেগুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে আমরা দেখতে পাবো ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে রয়েছে মিড ডে মিল স্কিম রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম মানে আইসিডিএস এবং মিড ডে মিল স্কিম এছাড়াও পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম যেটার মাধ্যমে আমাদের চালগাম সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তো মিড ডে মিলটাও কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম এগুলোও কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যেরই একটা অংশ এর বাইরের কিছু না এই তিনটে পার্ট মিলেই কিন্তু আমাদের लिगल एंटाइटलमेंट हो नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दो हजार तेर इचाओ यो गुरुतपूर्ण की जो देखे नहीं मैटार्निटी एंटाइटलमेंट मैटार्निटी एंटाइटलमेंट का जिन दिड डे मिल स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आर इूनीभार्सल इन नेचार इूनीभार्सल मैंने सबाई पे पे इूनीभार्सल इन नेचार हर एस पीडीएस क्योंकि इज रिचेस अब टू थार्ड अब दपुलेशन पीडीएस क्योंकि टू थार्ड पपुलेशन और ओगुलो मैटार्निटी एंटाइटलमेंट मिड डे मिल स्कीम आईसिडीएस एग्लो कूनीभार्सल सवार धनी दरिद्र सवार और हमारे एखे कि पाँच सेभेंटी फाइव पार्सेंट आए का इनफरमेशन पाँच सेभेंटी फाइव पार्सेंट रूरल एरिया के कवर कर पपुलेशन के फिफ्टी पार्सेंट हम आरबान एरियार पपुलेशन के कई नैशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट कई पपुलेशन के टार्गेट कर कवर कर अंडार द प्रविशन अब दिल बेनिफिशियारिज अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिसटेम पीडीएस और एंटाइटल जरा बेनिफिशियारी ता कि पे चले आगे बल्कि पांच के जी को फूड ग्रेन पे चले मासे पर हेड एक एक जन क्यों से रेट थक तीन टाक के जी को प्रति के जी हम चाल दो टाक के जी को पर के जी हे हुईट और मिलेट पे चले एक टाक पर के जी रेटे मिलेट पांच के जी पे चले जाको एक रकम मिक्सड कर दो के जी और तीन के जी मोट फूड ग्रेन आपके देवा क्योंकि पांच के जी और जेटा नबें सेटार यही रेट এবার হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওম্যানদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে প্রেগনেন্ট ওম্যান প্রেগনেন্ট ওম্যান 
এবং ল্যাকটেটিং মাদার প্রেগন্যান্ট উইমেন এবং ল্যাকটেটিং মাদার ল্যাকটেটিং হচ্ছে যারা সদ্য যাদের বাচ্চা হয়েছে সেই মায়েরা যারা দুগ্ধ পান করান বাচ্চাদের সেই ল্যাকটেটিং মাদার এবং সার্টিন সার্টিন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিজ অফ চিলড্রেন আর এলিজিবল ফর ডেইলি ফ্রি সেরেল ডেইলি ফ্রি খাবার পাওয়ার জন্য কিন্তু এরা এন্টাইটেলড এদেরকে করা হয়েছে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে কারা কারা প্রেগনেন্ট উইমেন ল্যাকটেটিং ল্যাকটেটিং মাদার এবং সার্টিন ক্যাটাগরি চিলড্রেন স্পেশাল কিছু ক্যাটাগরি চিলড্রেনদের এই ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে ছিল আমাদের ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবার এর সম্বন্ধে একটু ব্রিফলি কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই কভারেজ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট আন্ডার টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম টিপিডিএস কি এতে কি করা হচ্ছে যে আপ টু সেভেন্টি অফ রুরাল পপুলেশন এবং ফিফটি পার্সেন্ট অব দ্য আরবান পপুলেশনকে টার্গেট করা হয়েছে উইল বি কভার্ড আন্ডার টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম উইথ ইউনিফর্মড এন্টারটেনমেন্ট অফ ফাইভ কেজি পার পার্সন পার মান্থে যে সিরিয়াল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে হাওভার সিন্স অন্তর্দয়ন অন্য যোজনা হাউস হোল্ড কনস্টিটিউট পোরেস্ট অব দ্য পোর পোরেস্ট অব দ্য পোর অ্যান্ড আর প্রেজেন্টলি এন্টাইটেল থার্টি ফাইভ কেজি পার হাউস হোল্ড পার মান্থ এন্টাইটেলমেন্ট অব এক্সিস্টিং অন্তর্দয় অন্য যোজনা হাউস হোল্ড উইল বি প্রোটেক্টেড অ্যাট থার্টি ফাইভ কেজি পার হাউস হোল্ড পার মান্থ অন্তর্দয় অন্ত অন্তর্যোজনা যেখানে পার হাউস হোল্ডে পঁয়ত্রিশ কেজি করে কিন্তু ফুড গ্রেন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু সেটা কিন্তু তারা সেটা পাবেই আইডেন্টিফিকেশন অব দ্য হাউস হোল্ড কাদেরকে আইডেন্টিফাই করবে কারা কোনটা পেতে চলেছেন সেটা কি ঠিক করবে উইদ ইন দ্য কভারেজ আন্ডার টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট অব ইচ স্টেট প্রত্যেকটা স্টেটের নিজস্ব যে ডিপার্টমেন্ট দ্য ওয়ার্ক অফ আইডেন্টিফিকেশন অফ এলিজিবল হাউস হোল্ড টু বি ডান বাই স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিজ এর কাজ কিন্তু এই হাউস হোল্ডকে ডিটারমাইন করা কারা কোন গ্রুপে পড়ছে তারপর নিউট্রিশনাল নিউট্রিশনাল সাপোর্ট টু উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন নিউট্রিশনাল সাপোর্ট কি কি আমরা দেওয়া হচ্ছে এর স্কিমের মাধ্যমে যেটা আমরা আগেও সংক্ষেপে আলোচনা করলাম একটা আর একটু এলোবোরেটলি আলোচনা করছি যে প্রেগনেন্ট উইমেন অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার অ্যান্ড চিলড্রেন ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ সিক্স টু ফোরটিন সিক্স টু ফোরটিন যে গ্রুপের বাচ্চারা আমরা জানি মিড ডে মিলে তাদেরকে এটা খাবার দেওয়া হয় এবং প্রেগনেন্ট উমেন এবং ল্যাকটেটিং মাদার যারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে এরকম মা এবং প্রেগনেন্ট যার বেঁচে মানে প্রেগনেন্ট উমেন রয়েছে তাদের কিন্তু উইল বি এন্টারটেল টু মিল অ্যাজ পার তারা খাবার পেতে পারবে অ্যাজ পার দ্য প্রেসক্রাইবড নিউট্রিশনাল নর্মস আন্ডার দ্য ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপ আইসিডিএস এর আন্ডারে প্রেসক্রাইবড নর্ম আছে যতটা পরিমাণে খাবার পাওয়ার বা ক্যালোরি পাওয়ার প্রয়োজন সেই অনুসারে তারা পাবে এবং বাচ্চাদের যতটা ক্যালোরি পাওয়ার প্রয়োজন সেই অনুসারে মিড ডে মিলে তাদেরকে দেওয়া হবে হাইয়েস্ট নিউট্রিশনাল বাচ্চাদের আইসিডি মিড ডে মিল স্কিমের মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যালোরি বুঝে হাইয়েস্ট নিউট্রিশনাল নর্মস হ্যাজ বিন প্রেসক্রাইবড ফর মেল নারিস চিলড্রেন আপ টু সিক্স ইয়ার্স হবে ছ বছর পর্যন্ত শিশু যাদেরকে হাইয়েস্ট নিউট্রিশনাল নর্ম মেনে খাবার দেওয়ার কথা কিন্তু বলা হয়েছে ম্যাটারনিটি বেনিফিট আর কি আছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটারনিটি বেনিফিটের কথা এখানে এই স্কিমে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট উইমেন অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার্স উইল অলসো বি এন্টাইটেল টু রিসিভ ম্যাটারনিটি বেনিফিট অফ নট লেস দ্যান সিক্স থাউজেন্ড রুপিস ছ হাজার টাকা কিন্তু মিনিমাম তারা পেতে চলেছে ম্যাটারনিটি বেনিফিট হিসাবে কারা প্রেগনেন্ট উইমেনরা এবং ল্যাকটেটিং মাদাররা নেক্সট হচ্ছে গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম গ্রিভেন্স কারো যদি কোনো রকম এই সিস্টেমের প্রতি কোনো রকম অনাস্থা বা কোনো রকম অসুবিধা সমস্যার ফেস করে তাহলে গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম অ্যাট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অ্যান্ড স্টেট লেভেলে তারা কমপ্লেন করতে পারে স্টেট উইল হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি টু ইউজ দ্য এক্সিস্টিং মেশিনারি অর সেট আপ সেপারেট মেশিনারি তো তাদের যা গ্রিফেন্স থাকবে যা যা অভিযোগ থাকবে সেগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করতে স্টেট বাধ্য ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রভিশন হ্যাজ বিন মেড ফর ডিসক্লোজার অফ রেকর্ড রিলেটিং টু পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডিসক্লোজার অফ দ্য রেকর্ড সোশ্যাল সোশ্যাল অডিটস অ্যান্ড সেটিং আপ অফ অফ ভিজিলেন্স কমিটি কমিটিজ ইন অর্ডার টু এনশিওর ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি তাহলে ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য কিন্তু ভিজিলেন্স কমিটি সেট আপ করা হবে তারা ট্রান্সপারেন্ট কিনা পুরো প্রসেসটা পিডিএস সিস্টেমের থ্রু বা বিভিন্ন রকম যে স্কিমগুলো চলছে সেইগুলোকে কিন্তু তত্ত্বাবধান করবার জন্য ফুড সিকিউরিটি অ্যালয়েন্স ফুড সিকিউরিটি অ্যালয়েন্স মানে প্রভিশনস অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যালয়েন্স
খাদ্যশস্য যদি না সাপ্লাই দিতে পারে তার সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালোয়েন্স ফর্মে কিন্তু টাকা দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে ইন কেস অফ নন সাপ্লাই অফ এন্টাইটেল ফুড গ্রেইন অর মিলস তো নিয়ে যেটা বলা আছে যে পেনাল্টি প্রভিশন ফর পেনাল্টি অন পাবলিক সার্ভেন্ট অর অথরিটি অফ অথরিটি টু বি ইম্পোজড বাই দ্য স্টেট ফুড কমিশন স্টেট ফুড কমিশনের মাধ্যমে কিন্তু পেনাল্টি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু নেওয়া হতে পারে ইন কেস অফ ফেইলিয়ার টু কমপ্লাই উইথ দ্য রিলিফ রেকমেন্ডেড বাই দ্য ডিস্ট্রিক্ট গ্রিভেন্স রিড্রেসাল অফিসার ডিস্ট্রিক্ট গ্রিভেন্স রিড্রেসাল অফিসার থাকবেন তাদের দ্বারা নির্ধারিত মেকানিজমে যদি তারা না কাজ করতে পারে তাদের রিলিফ দিতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের এগেনস্টে পেনাল্টি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু স্টেট ফুড কমিশন নিতে পারে তো এরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কিন্তু অফিসারদের এগেনস্টে বলা আছে এই ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টে তাহলে বুঝতেই পারছেন ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টটা কত কম্প্যাক্ট একটা অ্যাক্ট যেটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে কিন্তু এটা কিন্তু খুব বেনিফিট রয়েছে আমাদের দেশের ফুড সিকিউরিটিটাকে মেনটেন করবার জন্য এবার একটু পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দেখে নি দিস বিল ওয়াজ ওয়াইডলি ভিউড অ্যাজ পেট প্রজেক্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ন্যাশনাল কংগ্রেস মানে কংগ্রেস পার্টি কিন্তু এটা এনেছিল উনিশশো সালের এবং সোনিয়া গান্ধীর এটা খুব এটা বলা হয় যে পেট প্রজেক্ট ছিলেন এটার এবং এবং তারা চেয়েছিলেন টু মেক ইট এ হিস্ট্রি চান্স টু মেক অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান ফুড সিকিউরিটি সিস্টেমের একটা যেন সি চেঞ্জ আনা যায় যাই হোক এটা একটা ভালো পদক্ষেপ যেটা ভারতের দরিদ্র মানুষদের জন্য যারা ফুড সিকিউরিটি কিন্তু পাচ্ছেন দ্য বিল ইজ ইজ এ ফর্ম অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন হিউম্যান ক্যাপিটাল দ্য বিল ইজ এ ফর্ম অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন হিউম্যান ক্যাপিটালে ইনভেস্ট করা হচ্ছে বলে ভাবা হচ্ছে ইট উইল ব্রিং সাম সিকিউরিটি টু পিপলস লিভিং অ্যান্ড মেক it easier for them to meet their basic needs protect their health and educate their children and take risks bolche ei bill tai kintu manuske tader basic need puron korte help korbe protect tate tader kom kharche tader food grain jodi hoy tahole sei taka paisa diye tara kintu tader health care e mane khaddo shoshoto health care er jonno bishon ekta important nutrition ekta bishon important ekta part tachara education ebong children der onnanno ছোটখাটো প্রয়োজনীয় জরুরত যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পূরণ করতে পারবে মানুষ এই বিলটা ইমপ্লিমেন্ট হলে সেটাই কিন্তু বলা হয়েছে দ্য ডে ইজ নট ফার হোয়েন ইন্ডিয়া উইল বি নোন অ্যাজ এ ওয়ার্ল্ড উইল বি নোন দ্য ওয়ার্ল্ড ওভার ফর ইটস ইম্পর্টেন্ট স্টেপস ফরওয়ার্ড এই এই স্টেপটার জন্য ইন্ডিয়াকে সবাই মনে রাখবে বলে বলা হয়েছে দ্য এডাডিকেশন অফ হাঙ্গার ম্যাল নিউট্রিশন হাঙ্গার অ্যান্ড রেজাল্টেন্ট পভার্টি এবং এর ফলে যে পভার্টি হাঙ্গার মেল নিউট্রিশন মেল নিউট্রিশন এগুলোর প্রভাবে যে পভার্টিটা আসে সেটাকে কিন্তু দূর করতে এই বিল সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে বাই প্রোভাইডিং ফুড সিকিউরিটি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য রুরাল অ্যান্ড ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য আরবান পপুলেশন উইথ ফোকাস অন নিউট্রিশনাল নিড অফ চিলড্রেন প্রেগনেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্টেটিং মাদার দ্য ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি বিল উইল রেকগনাইজ ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এটা ভারতের কত পার্সেন্ট এটা আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখে নি যে এটা ভারতবর্ষে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপির কিন্তু এটার খরচ হবে এই ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি বিলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য তাহলে ভারতের জিডিপির ওয়ান পার্সেন্টের একটু বেশি কিন্তু এই ফুড সিকিউরিটি বিলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য খরচ হবে ফুড সিকিউরিটি যে অ্যাক্ট আমরা দেখলাম উনিশশো সালে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেই রিলেটেড বিভিন্ন এক্সামে এবং ইন্টারভিউতে যে কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত করা হয়ে থাকে বা করা হয়েছে বিভিন্ন সময় সেই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু টপ আজকে ফর্টি ফাইভ পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশটা কোয়েশ্চেন আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এই কোয়েশ্চেনগুলো হয়তো কয়েকটা মনে হবে রিপিটেড হচ্ছে কিন্তু যেগুলো যে ফর্মে এসেছে আমি সেই ফর্মেই রেখেছি হয়তো কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু রিপিটেশন হতে পারে তো আমরা যে ফর্মে এসছি আমরা সেটারই উত্তর আমরা এখানে দেখে নেব আপনাদের যেটা কিন্তু ইন্টারভিউতে যে ধরনের কোয়েশ্চেন যত রকম কোয়েশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে আপনাদের আসতে পারে তো বাফার স্টক কি খাদ্যশস্য আমাদের কি আছে হাঙ্গারের কি স্টেট আছে তো হাঙ্গার ইন্ডেক্সে আমরা কত নম্বর স্থানে আছি সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা ইনক্লুড করেছি এই কোয়েশ্চেন আনসারের মধ্যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো আপনারা দেখে রাখুন আপনাদের সংক্রান্ত যে এক্সাম আপনাদের ফুডের এস আইয়ের ইন্টারভিউ রয়েছে তাতে কিন্তু এখান থেকে আপনারা কোয়েশ্চেন যদি জিজ্ঞাসা করে এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন ফুড সিকিউরিটি নিয়ে অ্যাটলিস্ট আসার আর কোনো চান্স নেই বলে আমি মনে করছি ফলে আমি পুরোটাই কমপ্লিট কভার করে দিচ্ছি আপনারা কাইন্ডলি ভিডিওটাকে খুব ভালো করে মন দিয়ে দেখুন এবং ভিডিওটাকে বারবার দেখে এই কোয়েশ্চেনগুলোকে কিন্তু পরীক্ষার আগে অবশ্যই 
মিনিমাম পাঁচবার করে দেখে যাবেন তবে কিন্তু আপনাদের কিন্তু কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো সঠিকভাবে মনে থাকবে তাহলে শুরু করি যে টপ কোয়েশ্চেন যেটা যে বাজেট বাজেট মোটামুটি আমাদের বাজেট এস্টিমেট কত থাকে এই ফুড সিকিউরিটি বিলের জন্য যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম যে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট কিন্তু টোটাল আমাদের জিডিপির ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ফুড সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের থাকছে তো ওয়ান মতো আমাদের জিডিপির অফ জিডিপি GDP তো সেই টাকাটা কত অ্যামাউন্ট সেটা একটু দেখে নিই আমরা দ্য গভর্নমেন্ট দ্য গভর্নমেন্ট ইন ইটস ইন্টেরিম বাজেট প্রেজেন্টেড ইন ফেব্রুয়ারি হ্যাড পেজড ফুড সাবসিডি বিল বিল অ্যাট রুপিজ ওয়ান ল্যাখ এইটি ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ক্রোর ফর নাইনটিন দু হাজার উনিশ থেকে কুড়ি সালের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ছিল তার প্রিভিয়াস ইয়ারসে এক লক্ষ একাত্তর হাজার সামথিং ক্রোর ক্রোর সেটা কিন্তু বাড়িয়ে এক লক্ষ চুরাশি হাজার কোটি টাকার মতো প্রায় করা হয়েছে তাহলে এই টাকাটা আমাদের বাজেটে কিন্তু রাখা হচ্ছে কিসের জন্য ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ইজ প্রোভাইডিং ফুড গ্রেইন অ্যাট হাইলি সাবসিডাইজড রেট আমরা জানি অ্যান্ড অ্যাট দ্য রেট অফ জানি মিলেট এক টাকা দু টাকা হচ্ছে গম আর তিন টাকা চাল পার কেজিতে দেওয়া হচ্ছে এক থেকে তিন টাকা এই রেটের মধ্যে এক দুই তিন টাকা পার কেজি এই রেটে তিন রকমের খাদ্য শস্য আমরা দেখেছি দেওয়া হয় অ্যান্ড মোর দ্যান এইটটি ক্রোর পপুলার পিপল পোয়ার পিপল ইন দ্য কান্ট্রি আশি কোটি প্রায় যে দরিদ্র মানুষজন আমাদের দেশে তাদেরকে কিন্তু এই এর আওতায় কিন্তু আমরা জানি ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটির আওতায় রাখা হয়েছে তাহলে এক নম্বর কোয়েশ্চেনে বাজেট জিডিপির কত পার্সেন্ট সেটা জানলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট প্রায় এবং সেটা টাকার মূল্যে আমি যদি বিচার করি এক লক্ষ আশি থেকে নব্বই হাজার কোটি আপনারা বলবেন কি ডাজ ইন্ডিয়া হ্যাভ ফুড সিকিউরিটি ইন্ডিয়ার কি ফুড সিকিউরিটি আছে ইন্ডিয়া কি ফুডের দিক থেকে সিকিওর সেটাই বলতে চাইছে তাহলে ইন নাইনটিন দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট পাস্ট দ্য ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এন ফর্ম কিন্তু আপনার মুখস্থ রাখবেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে হোয়াট ইজ এন এফ এস এ তখন আপনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট সালটা মনে রাখবেন দু হাজার তেরো হুইচ স্পেসিফাইজ দ্যাট অল ইন্ডিয়ান হ্যাভ দ্য রাইট টু ফুড সিকিউরিটি এটাকে বলা হয়েছে যে সমস্ত ভারতীয়দের খাবারের অধিকার আছে খাদ্য পাওয়ার অধিকার আছে দ্য ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম অ্যান্ড এইটি ওয়ান মিলিয়ন আমরা জানি এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ এইটি ওয়ান মিলিয়ন মানে একাশি কোটি মতো ইন্ডিয়ান আর এলিজিবল টু পারচেজ দ্য ফুড দ্যাট ইট প্রোভাইডস তাহলে একাশি কোটি লোকের জন্য আমাদের এই ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের আন্ডারে যে খাদ্য শস্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যেটা কিনা খাদ্য শস্য খাদ্য শস্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যেটা কিনা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে লার্জেস্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম এটা এটা কিন্তু সবথেকে বড় ফুড সিকিউরিটি একটা প্রোগ্রাম সারা পৃথিবীতে এত বড় কিন্তু প্রোগ্রাম আর নেই সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম এটা মনে রাখবেন হু নিডস ফুড সিকিউরিটি ইন্ডিয়া কাদের প্রয়োজন কোয়েশ্চেন এটা আসতে ধরা হয় যে কাদের এই ফুড সিকিউরিটিটার প্রয়োজন অ্যাকর্ডিং টু ফাও এস্টিমেট এস্টিমেটস দ্য স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দু হাজার আঠেরো রিপোর্ট কি বলছে অ্যাবাউট ফোরটিন ফোরটিন পয়েন্ট এইট অফ দ্য পপুলেশন ইজ আন্ডার নারিস্ট ইন ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাউ কি বলছে যে অ্যাবাউট ফোরটিন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট পপুলেশন রয়েছে যারা আন্ডার নারিস্ট রয়েছে ভারতের প্রায় পনেরো পার্সেন্ট পপুলেশন ভারতের উই ম্যাল নারিশমেন্টে মানে অপুষ্টিতে ভুগছে অ্যান্ড অলসো ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য উইমেন ইন দিয়ার রিপ্রোডাকটিভ এজ রিপ্রোডাকটিভ এজ মানে যে বয়সে তারা বাচ্চা ধারণ করার বা তাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা অ্যাক্টিভ থাকে সে পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলাদা কি তারা অ্যানিমিক হয় ভারতবর্ষে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট মহিলা কি অ্যানিমিক অ্যানিমিয়াতে ভুগছে রক্তালপতাতে ভুগছে তাহলে অপুষ্টি আয়রনের অভাব এগুলো কিন্তু রক্তালপতার মূল কারণ তাহলে এটা কিন্তু ফাউ এর রিপোর্ট বুঝতে পারছি আমরা কাদের আমাদের এই ফুড সিকিউরিটিটা প্রয়োজন উইমেন যারা অপুষ্টিতে ভোগ যে এদেরও ব্যাপক পরিমাণে প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষে প্রায় পনেরো পার্সেন্ট লোক ম্যাল নারিশমেন্টে ভোগে তাদের জন্যই ভারতে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের প্রয়োজন আছে তাহলে হোয়াট হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া টু পাস ফুড সিকিউরিটি ল কোন স্টেট ভারতের প্রথম এক নম্বর উত্তর হবে ছত্তিশগড় যেটা লটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল ফার্স্ট স্টেট টু পাস পাস করেছিল ফুড সিকিউরিটি ল পাস করেছে প্রথম স্টেট সেটা হচ্ছে ছত্তিশগড় গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন দ্য ইনিশিয়েটিভ টু পাস ফার্স্ট ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইন দ্য কান্ট্রি তাহলে ছত্তিশগড় হবে উত্তর ফার্স্ট স
দেয়ার ইজ এনাফ ফুড টু মিট ডিমান্ড ফুড কিন্তু ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে স্টেপল ফুড হচ্ছে মানে প্রধান যে খাবার খাওয়া হয় সেটার মধ্যে আমাদের ভাত এবং গমই পড়ে চাল এবং গমই পড়ে আর কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ফুড এনাফ ফুড রয়েছে ভারতে কিন্তু ভারতের এই ডিমান্ড পূরণের জন্য ডেসপাইট দিস এর সত্ত্বেও হান্ড্রেডস অফ মিলিয়ন্স অফ ইন্ডিয়ান হ্যাভ পোর নিউট্রিশনাল হেলথ তাহলে ইন্ডিয়াতে যথেষ্ট খাবার খাদ্যশস্য রয়েছে কিন্তু তার সত্ত্বেও কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাই মালনারিশমেন্টের শিকার হচ্ছি প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট লোক কিন্তু আমাদের মালনারিশমেন্টে ভুগছে ব্যাপকভাবে হাঙ্গার হাঙ্গার যে এটা ইন্ডেক্সে ভারতের অবস্থান দেখুন হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতের অবস্থান একশো দু নম্বরে আমরা চলে গেছি উনিশ দু রিপোর্ট বলছে ভারতের স্থান হচ্ছে দুশো সতেরোটা দেশের মধ্যে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারত রয়েছে দুশো একশো দু নম্বরে একশো দুই নম্বর পজিশন একশো সতেরোটা দেশের মধ্যে স্লিপিং ফ্রম ইটস টু থাউজেন্ড এইটিন পজিশন অফ নাইনটি ফাইভ আমরা পঁচানব্বই নম্বর স্থানে ছিলাম এখানে যত নিচে মানে তত খারাপ অবস্থা তাতে তো আমাদের অ্যান্ড বিহাইন্ড ইটস নেইবার ভারত কিন্তু পিছিয়ে আছে কাদের চেয়ে নেপাল পাকিস্তান এবং ইভেন বাংলাদেশের চেয়েও হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারত পিছিয়ে আছে ভারতে কত মানুষ হাঙ্গারের শিকার সেটা হচ্ছে প্রায় 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 উনিশ কোটি সাড়ে উনিশ কোটি কুড়ি কোটির কাছাকাছি মানুষ কিন্তু ক্ষুধার শিকার তারা তিন বেলা বা দুবেলা ঠিক করে খেতে পায় না ঠিকঠাক করে তাদের প্রপার নিউট্রিশন তো দূরের কথা পেট ভরে তাদের খাবারটুকু কিন্তু ঠিক করে জোগাড়ের ব্যবস্থা তাদের কাছে নেই তো হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারত দু একশো দু নম্বরের স্থানে রয়েছে প্রায় কুড়ি কোটি লোক প্রায় ভারতে কিন্তু এই হাঙ্গারের শিকার স্টেট অফ হাঙ্গার ইন ইন্ডিয়া ভারতের হাঙ্গারের অবস্থাটা কেমন এটা একটু আমরা দেখে নিই হাঙ্গারের অবস্থা অ্যাকর্ডিং টু ফাউ এস্টিমেট দ্য স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড রিপোর্ট ওয়ান যেটা বললাম একটু আগে প্রায় উনিশ কোটি সাড়ে উনিশ কোটি পপুলেশন রয়েছে আর আন্ডার নারিস্ট ভারতে এটা উনিশের রিপোর্ট কিন্তু এটা বাই দিস মেজার্স ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ অফ দ্য পপুলেশন ইজ আন্ডার নারিস্ট ইন ইন্ডিয়া তাহলে একটু আগে বললাম যেটা সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট মানুষ ভারতে রয়েছে আন্ডার নারিস্ট এবং ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট উইমেন ইন দেয়ার রিপ্রোডাকটিভ এজ বিটুইন ফাইভ টু ফর্টি নাইন ইয়ার্স আর অ্যানিমিক রক্তালপতাতে ভোগে ভারতবর্ষে প্রায় একান্ন পার্সেন্ট মহিলা রক্তালপতাতে ভোগে যাদের বয়স পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়স রক্তালপতাতে ভোগে অপুষ্টি এবং আয়রন জাতীয় খাবারের অভাবে কিন্তু অপুষ্টিত ভোগে মহিলারা হোয়াট ইজ নিড ফর ফুড সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটির কি প্রয়োজনীয়তা আছে ফুড সিকিউরিটি ইজ রিকোয়ার্ড টু এনশিওর দ্যাট ইচ ইন্ডিভিজুয়াল অফ দ্য কান্ট্রি হ্যাজ অ্যাক্সেস টু সেফ অ্যান্ড হেলদি ফুড অ্যাট অল টাইম অফ দ্য ইয়ার বছরের সব সময় মানুষের জন্য হেলদি এবং সেফ ফুড পাওয়ার একটা একটা ব্যবস্থা থাকে ডিউরিং এ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ন্যাশনাল ডিজাস্টারের সময় জাতীয় বিপর্যয়ের সময় দ্য রেট অফ ফুড রাইস রেটস অফ ফুড রাইস ডিউ টু দ্য শর্টেজ অফ ফুড ফুডের যদি রেট বেড়ে যায় ফুড সিকিউরিটি এনশিওর্স দ্যাট ফুড গ্রেনস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাট চিপ রেট ফুড সিকিউরিটি এটা কি এনশিওর করে যে চিপ রেটে ফুড পাচ্ছে কারা গরিবরা পাচ্ছে সো দ্যাট দে ডু নট স্টার্ভ যাতে তারা খাদ্যের অভাবে ভুখা না থাকে না খেয়ে যেন তারা স্টার্ভেশনে না মারা যায় বা স্টার্ভেশনে না ভোগে এটার জন্য আমাদের ফুড সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে তাহলে যখন দাম বেড়ে যায় বা কোনো আপৎকালীন সিচুয়েশনে ফুড গ্রেনই কিন্তু মানুষকে সাহায্য করবে স্টার্ভেশন থেকে বাঁচাতে এই জন্য ফুড সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেটস হ্যাভ মোর ফুড ইনসিকিউরিটি কোন স্টেটগুলো ভারতের খুব ইনসিকিউর রয়েছে ফুড গ্রেনের ক্ষেত্রে দা আমরা দেখতে পাচ্ছি দা ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড স্টেটস উইথ হাই রেট অফ পভার্টি আর মোর ফুড ইনসিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া যেমন দ্য স্টেট অফ উত্তরপ্রদেশ বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ অ্যান্ড মহারাষ্ট্র অ্যাকাউন্ট ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ ফুড ইনসিকিউর ইনসিকিউর ফুড ইনসিকিউর ইন ইন্ডিয়া তাহলে এই স্টেটগুলো কিন্তু ফুড সিকিউরিটিতে খুব পিছিয়ে আছে পরেরটা হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন এইম অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের কি মেইন এইম ছিল এটা আমরা এতক্ষণে আশা করি জেনে গেছি এই কোয়েশ্চেন কিন্তু বিভিন্ন সময় জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকবে হয়েছে বিভিন্ন সময় এই কোয়েশ্চেন এবং এটাকে আমরা নেওয়া হয়েছে যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু পাস্ট রিসেন্টলি বাই দ্য ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট এইমস টু এনশিওর ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া চিফলি বাই প্রোভাইডিং সেরেলস অ্যাট সাবসিডাইজড প্রাইস তাহলে সাবসিডাইজড প্রাইজে এটা কি না খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে দানাশস্য খাদ্যশস্য মানুষকে দেওয়া হচ্ছে অ্যাট সাবসিডাইজড প্রাইস হাইলি সাবসিডাইজড বলা হবে হাইলি সাবসিডাইজড এক টাকা দু টাকায় চাল গামের কেজি কোথাও পাওয়া যায় না দু টাকা তিন টাকায় তো তিন টাকায় চাল এবং দু টাকায় গম পার কেজি এইটা হাইলি সাবসিডাইজড প্রাইস থ্রু দ্য
with the objective to provide food and nutritional security in human life cycle in human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity of quality food and affordable at affordable prices to people to live a life with dignity eta dignity man sammaner sathe bajbar jonno manuske affordable price e food dewar kintu byabostha kora hoyeche etai kintu food security act er benefit je manush jate khudhate na mara jay to adequate food tar jonno khabar er byabostha thake tai jonno ekta affordable price e food security act er madhye manushder khabar dewar byabostha kora hoyeche 2013 or september theke eta chalu hoyeche food security act er madhye kintu dewa hocche प्रयोजन उत्पादन इट इज ट्रु दैट हायर प्रोडक्शन Sugar cane and milk between 2017 and 19. Do hajar shatro theke unishar modhe kintu Bharat aje bino food grain pulses bino rakom dal sugar cane aak evong milk production ei onik surplus chilo had contributed to the negative food inflation. Negative food inflation dakhadi ei chilo je food ei kintu je ta kintu dam mullo bidhi chhebe hoy ni. Negative food inflation kintu dakhadi ei chilo. मिनिमाम to the farmer sufficient remuneration er motamoti byabostha kora hoy provides food grain supplies to buffer stock buffer stock e eta khaddo ta pouchhacche and supplies the food security program through pds and another program pds mid day meals scheme icds ittadi program e khaddo pouchhacche ebong buffer stock e pouchhacche in ei ei jonne kintu bharote kintu food security ta important ache ebong msp er madhye sei food gulo kintu chashider theke fci er madhye kena hocche what are the benefit of food security act Benefit taking National Food Security Act 13 has notified on the 7 September the main objectives to provide food and nutritional um, nutritional security, food and nutritional security. That is why we are talking about human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity. It is our next page question. That means food at affordable price to people. To live a life of with dignity. ताले इस क्वेश्चन टाइम आगे वाला चना करें ची जवानों से life dignity शते एवं nutrition और nutrition उपजुक्त nutrition पे किंतु adequate खावार जरा जाते ताला किंतु बारे ताज्जुन किंतु food security actor हमादर इटा हमादर food security actor benefit एक ना गुरु गोरी मानव शक्ति तो विभिन्न कादोशों शक्को एफोर्डेबल प्राइसेस इटा किंतु बच्चे इटा ही फूड सिक्योरिटी रैक्टर बेनिफिट एवं इन्तेक किला भावे हंगर कोम्बे मानव शर्म दे खाबारे अभाव मिड्वे एवं मानव नाखे क्यों किंतु थक बिना तले मेल नरिशमेंट अनेक तर दूर करा संभव भावे व्हाट कॉज अंडारलिंग कजेस अब फूड इनसिक्योरिटी की अंडारलिंग कज हम अंडारलिंग ड्रट ड्रट आसते मैं खरा खरा देखा दीते कन्फ्लिक्ट विभिन्न युद्ध विग्रह आसते खाद्य शस्य विभिन्न रकम प्रोडक्शन समस्या होते अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में समस्या होते पावर क्षेत्र में समस्या होते हाई रेट अफ पपुलेशन ग्रोथ पपुलेशन ग्रोथ हाँ भारत क्या इनसिक्योर तरह कारण हम भारत प्रचुर पपुलेशन क्योंकि ग्रोथ हम एंड पवार्टी हाव अलसो पवार्टी हाव अलसो Played a part within an already difficult environment of fragile ecosystem. So the poverty, over population growth, excessive population, these are things that our food insecure. So our food, 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 security. So why do we feel food insecure? This is the reason. So when the drought comes, when the famine 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 comes, when the famine
এক্সেসিভ পপুলেশন কিন্তু ফুড সিকিউরিটিকে বিঘ্নিত করে ফুড আমাদের ফুড গ্রেন যতই আমাদের প্রোডাকশন বাড়াতে থাকে না কিন্তু পপুলেশনকে যদি আমরা পপুলেশন যেটা আমরা জানি জিপি রেটে বাড়ে এবং ফুড গ্রেন আমাদের এপি রেটে বাড়ে তো জিপি রেট এপি রেটের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত বাড়ে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোডাকশন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে না পারলে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য ফুড সিকিউর করতে পারবো না এই জন্যই কিন্তু এইগুলির জন্যই ভারত কিন্তু ইনসিকিউর ফিল করে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফুড সিকিউরিটি বিলটি লেনে ভারতকে কিন্তু ব্যবস্থা নিতে হয় মানুষের সকলকে সকলের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার তাহলে এটাই কারণ ফুডের ভারত কেন ইনসিকিউর্ড থাকার কারণ ভারতের কাছে কি কি এক হচ্ছে পপুলেশন গ্রোথ অন্য হচ্ছে বিভিন্ন রকম ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এর জন্য কিন্তু ভারতের ইকোনমিক কন্ডিশন এনভারনমেন্ট বা ইকোলজিক্যাল কন্ডিশন ইকোসিস্টেম সবকিছু কিন্তু বিঘ্নিত হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট থ্রেট অফ ফুড সিকিউরিটি এই যে একই রকম এসেছে কোয়েশ্চেন তো কি কি থ্রেট আমাদের ফুড সিকিউরিটির কাছে রয়েছে বা ভারত কেন ইনসিকিউর একই কোয়েশ্চেনের কিন্তু দু রকম ভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বা দু রকম ভাবে কিন্তু আসতে পারি দ্য মেইন থ্রেট অফ ফুড সিকিউরিটি আর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন এক্ষেত্রে আমি ভারতের পপুলেশনের ক্ষেত্রে বলবো ভারতের পপুলেশন দ্য ইনক্রিজ ডিমান্ড ফর ফুড ইনক্রিজিং যে ডিমান্ড প্রতিদিন খাবার খাদ্য শস্যের চাহিদা কিন্তু বাড়তে চলেছে যেহেতু পপুলেশন ব্যাপকভাবে বাড়ছে ফুড প্রাইস ফুড প্রাইস এর জন্য কিন্তু মানুষ ইনসিকিউর ফিল করছে যে ফুড প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে ফলে অনেকের কাছে কিন্তু সেটুকু কেনার মতো সমর্থ নেই দ্য ডিজ্যাপিয়ারেন্স অব দ্য ভ্যারাইটি অফ এগ্রিকালচারাল প্ল্যান্ট স্পিসিস বিভিন্ন রকম এগ্রিকালচারাল স্পিসিস কিন্তু ডিজ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে সে ক্লাইমেটিক কন্ডিশন হোক বিভিন্ন কারণেই হোক এটাও কিন্তু ফুড সিকিউরিটির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য এরিয়া অফ স্কার সিটি ওয়াটার অ্যান্ড দ্য লিমিটেশন অব দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ল্যান্ড জলের অভাব এবং এগ্রিকালচারের জমি আস্তে আস্তে কমে আসছে কোথাও ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে কোথাও রাস্তাঘাট বা বসত এরিয়া বসত এরিয়া তৈরি হয়ে কিন্তু মানুষের কিন্তু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড অনেক কমে আসছে এটাও কিন্তু চাষের জায়গা কমে আসলে কিন্তু ফুড প্রোডাকশনের এরিয়া কমে আসলে তাহলে ফুড সিকিউরিটিতে থ্রেট একটা বটেই তাহলে সেটা একটা থ্রেট আর কি ফুড লস এবং ফুড ওয়েস্ট আমরা আমাদের বলা হয় যে যে আমাদের প্রোডাকশন হয় তার ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রায় প্রায় ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের মাঠে পড়ে নষ্ট হয় মাঠে সবজি ফর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট সবজি কিন্তু ওয়েস্ট হয় হয় প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের দাম থাকে না বলে চাষিরা তোলেন না বা বিভিন্ন আপৎকালীন বিভিন্ন রকম ওয়েদার ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের জন্য সেগুলো নষ্ট হচ্ছে বা উপযুক্ত অ্যাক্সেস নেই গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা নেই মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই মার্কেট ঠিকঠাক কাছাকাছি নেই সেটা মার্কেটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেই এইসব কারণে কিন্তু আমাদের মাঠেই প্রায় ফোর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রোডাকশন যা হয় তা নষ্ট হয় আমাদের ওয়েস্ট হয় তো এইগুলো কিন্তু ওয়েস্ট কমাতে পারলে কিন্তু আমাদের কোনো ফুড গ্রেনের ভবিষ্যতে কিন্তু সিকিউরিটির অভাব হবে না কিন্তু এটা হচ্ছে যেটা প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন এটাই হাউ উই ক্যান ইম্প্রুভ দ্য ফুড সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটি আমরা কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি ফাইভ ওয়ে টু ইম্প্রুভ গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি দ্য গ্লোবালটা না বলে আমাদের ইন্ডিয়ার রেসপেক্টিভ বলবো ইল্ড গ্যাপ যেটা আমাদের প্রোডাকশনের যে ইল্ডিং যেটা উৎপাদনশীলতা সেইটা কিন্তু আমাদের বাড়াতে হবে আচ্ছা ইউজ ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার মোর এফিসিয়েন্টলি ফার্টিলাইজারকে আরো এফিসিয়েন্টলি ইউজ করতে হবে আচ্ছা লো ওয়াটার প্রোডাক্টিভিটি যেখানে জলের কম প্রয়োজন এই ধরনের প্রোডাক্ট এই ধরনের খাদ্যশস্য তৈরি করার দিকে আরো বেশি নজর দিতে হবে যেমন আমরা জানি বড় ধান প্রচুর পরিমাণে আমাদের জল মাটির তলা থেকে ভৌম জল তুলে সেই বড় ধান চাষ করা হয় ফলে বলা হয় যে বড় ধানকে আস্তে 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 ফেজে সেটা তুলে দেওয়া এবং সেখানে কিন্তু ড্রিপ ইরিগেশন বা এই ধরনের ইরিগেশন করে অন্য ধরনের চাষবাস করা যাতে এত পরিমাণ ভৌম জল তুলে চাষবাস করাটা খুব একটা লাভজনক নয় বা ইকোলজির ক্ষেত্রে বা ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক টার্গেট টার্গেট ফুড ফর ডাইরেক্ট কনজামশন ডাইরেক্ট কনজামশনের জন্য কিন্তু ফুড প্রোডাকশন করা উচিত এবং রিডিউস ফুড ওয়েস্ট ফুড ওয়েস্টকে রিডিউস করে কিন্তু আমরা ফুড সিকিউরিটি বাড়াতে পারি রিডিউ আমি যেটা বলছিলাম যে খাদ্য শস্য প্রচুর নষ্ট হয় সেইগুলোকে বাঁচাতে পারলে কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটি অনেকটাই হবে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উইথ ফুড সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটির থেকে কি কি প্রবলেম ফেস করছে যেটা আবার এসছে আমাদের একই ধরনের কোয়েশ্চেন দ্য রিজন হোয়াই পিপুল এক্সপিরিয়েন্স ফুড ইনসিকিউরিটি ইনক্লুডস এ ল্যাক অফ রিসোর্স ল্যাক অফ রিসোর্স রিসোর্স নেই ইনক্লুডিং ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স মানে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ফিনান্সিয়াল অর্থ নেই অ্যান্ড আদার রিজন সাচ অ্যাস ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন নেই বলে হয়তো সে তার কাছে কি খাবারটা পৌঁছচ্ছে না এইগুলো কিন্তু আমাদের ফুড ইনসিকিউরিটির কারণ ল্যাক অফ অ্যাক্সেস টু নিউট্রিশিয়াস ফুড পুষ্টিকর খাবারের তার
জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন আইসোলেশন দেখা গেল কেউ পাহাড়ের একটা উপরে একটা ছোট্ট গ্রাম তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ফুড গ্রেন গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না কারণ অ্যাক্সেসেবল নয় তাদের তো সেখানে মানুষের দেখা যাচ্ছে যে খুবই অসুবিধার মধ্যে রয়েছে এবং ল্যাক অফ প্রপার ট্রান্সপোর্টেশনের ফলে তাদের কাছে কিন্তু উপযুক্ত ফুড গ্রেন গিয়েও পৌঁছাচ্ছে না ল্যাক অফ মোটিভেশন আর নলেজ অ্যাবাউট নিউট্রিশনাল ডায়েট নিউট্রিশিয়াস নিউট্রিশিয়াস ডায়েট নিউট্রিশিয়াস ডায়েটের মানুষের তার সম্বন্ধে নলেজ নেই এবং নিউট্রিশিয়াস ডায়েট কেন খাওয়া প্রয়োজন এই নিয়ে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস না থাকো কিন্তু ফুড সিকিউরিটির একটা কিন্তু বড় প্রবলেম মানুষ জানেই না কি ধরনের খাবার বেশি করে মানুষদের খাওয়া উচিত নেক্সট কোয়েশ্চেন হাউ ক্যান উই ইম্প্রুভ ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া ভারতে কি করে আমরা ফুড সিকিউরিটিকে আরো উন্নত করতে পারি টু ইম্প্রুভ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়াতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভ করতে হবে ক্রেডিট ফেসিলিটিস মানে ঋণ দিতে হবে চাষিদের আরো বেশি করে ঋণ দিতে হবে যাতে তারা বিভিন্ন চাষবাসে উৎসাহিত হয় ইনপুট ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ল্যান্ড এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ভীষণভাবে অ্যান্ড কি এফেক্টিভ মার্কেটিং অ্যান্ড প্রাইস পলিসিস এফেক্টিং এফেক্টিভ ওয়েতে যদি মার্কেটিং না করতে পারা যায় মাটি তৈরি হওয়া প্রোডাক্ট কিন্তু মাথায় নষ্ট হবে ফলে ফুড সিকিউরিটি কোনোভাবেই মেনটেন হবে না এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে দ্য ডাইভার্সিফিকেশন অফ এগ্রিকালচার এগ্রিকালচারকে কিন্তু বিভিন্ন থেকে ডাইভার্টেড করতে হবে শুধু ধান চাষ করে বা বাট চাষ করে কিন্তু হবে না তাদের সবজি চাষ করতে হবে বিভিন্ন রকমের ফুলের চাষ করতে হবে বিভিন্ন রকম ক্যাশ ক্রপ চাষ করতে হবে সেইগুলো করে কিন্তু মানুষের ডাইভার্স ডাইভার্টেড বা ডাইভার্সিফিকেশন দরকার এগ্রিকালচারালটা স্ট্রেন্ডেনিং দ্য ইম্প্রুভমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফর ট্যাকলিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জকে ট্যাকল করবার জন্য বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে চাষবাসের ক্ষেত্রে যাতে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জকেও আমরা ট্যাকল করতে পারি এবং ইকোলজি ইকোসিস্টেমকেও বজায় রাখতে পারি অ্যান্ড স্ট্রিক্ট রেগুলেশন অফ ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডাইভার্সন অফ ল্যান্ড টু নন এগ্রিকালচার নন এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে যাতে কোনোভাবে কনভার্ট না হয়ে যায় এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড সেদিকেও নজর দিতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটি বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে আজকে যে পরিমাণ ল্যান্ড আছে যদি কুড়ি বছর তিরিশ বছর পরে তার ওয়ান থার্ড বিভিন্ন পারপাসে সে বসত বাড়ি হোক বা বিভিন্ন কারখানা টারখানা এইসব এস্টাবলিশমেন্টে চলে যায় তাহলে কিন্তু ভারতে ফুড সিকিউরিটি ব্যাপকভাবে কিন্তু বিঘ্নিত হবে এর জন্য ভারতের পপুলেশন কন্ট্রোল করা ভীষণই প্রয়োজন কারণ পপুলেশন কন্ট্রোল না করতে পারলে অনেক সমস্যা এবং পপুলেশন কন্ট্রোল না করতে পারলে চাষের জমিগুলো আস্তে আস্তে মানুষ কিন্তু বসত বাড়ি তৈরি করে বাস করবার জন্য চলে যাবে তো সেইগুলো কিন্তু ফুড সিকিউরিটির একটা বিরাট বড় থ্রেট তার পপুলেশন কন্ট্রোলও কিন্তু ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিসি ভারতে ফুড সিকিউরিটি হাউ ইজ ফুড সিকিউরিটি এনশিওর্ড ইন ইন্ডিয়া ভারতে কীভাবে ফুড সিকিউরিটি এনশিওর করা হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি ইজ এনশিওর্ড ইন ইন্ডিয়া থ্রু কেয়ারফুল ডিজাইন ফুড সিকিউরিটি সিস্টেম বাই গভর্নমেন্ট ফুড সিকিউরিটি সিস্টেমের মাধ্যমে ভারতে এটা ব্যবস্থা করা হয়েছে দিস সিস্টেম হ্যাজ টু কম্পোনেন্টস এক হচ্ছে বাফার স্টক এক নম্বর দ্বিতীয় হচ্ছে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বাফার স্টক এবং পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু ভারতের ফুড সিকিউরিটিটাকে এনসিওর করা হয়েছে তো বাফার স্টক কি সেটা নিয়ে আমরা পরে পড়ে নিচ্ছি আলোচনা করবো বাফার স্টক ইজ এ স্টক অফ ফুড গ্রেন নেমলি হুইট অ্যান্ড রাইস প্রডিউসড বাই দ্য গভর্নমেন্ট প্রকিওর্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট ফুড এবং রাইস যেটা গভর্নমেন্ট প্রকিওর করে রাখে অসময়ে যখন বাজারে রেট বেড়ে যায় বা কখনো ড্রট বা এরকম করোনা সিচুয়েশনে যে ফুড গ্রেন কিন্তু এগুলো কিন্তু এক্সেস ফুড গ্রেন দেওয়া হচ্ছে যেগুলো কিন্তু সাধারণ সময় দেওয়া হয় না তো এগুলো কিন্তু সবাই বাফার স্টক এই আপৎকালীন সিচুয়েশনের জন্য রাখা থাকে বাফার স্টক হচ্ছে সেই স্টক এবার আমরা দেখে নিই হোয়াট ইজ বাফার স্টক বাফার স্টক কাকে বলে বাফার স্টক এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফুডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এখন আমরা করোনা সিচুয়েশনে দেখতে পাচ্ছি যে সব হাউস হোল্ডকে সরকার থেকে চাল দিচ্ছেন এবং সেই চালটা কিন্তু রেগুলার সময় দেওয়া হয় না এগুলো কিন্তু এই ধরনের আপৎকালীন সিচুয়েশন যুদ্ধ বা কখনো ড্রট বা বন্যা এসব হয়ে গেলে বা মহামারী এরকম আসলে সেই সময় কিন্তু স্পেশাল সিচুয়েশনে কিন্তু সেই স্টক থেকে বার করা হয় বা কখন আর কখন যে যখন মার্কেটের রেট প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বেড়ে গেছে সেই সময় বাফার স্টক থেকে কিছু ক্লিয়ার খাদ্যশস্য মার্কেটে ছাড়ার ফলে প্রাইস লেভেল কিন্তু ডাউন হয় প্রাইস লেভেলটা তখন একটুখানি কমানো সম্ভব হয় বা এক্সেসিভ প্রোডাক্ট প্রোডাকশন হয়েছে বাফার স্টকে কিন্তু তখন মার্কেট থেকে খাদ্যশস্য কিনে জমা রাখা হয় যাতে মার্কেটে খাদ্যশস্য এক্সেসিভ হয়ে গেলে কিন্তু দাম পাবে না চাষিরা তাহলে অত্যাধিক বেড়ে গেলেও কিন্তু খারাপ আবার কমে গেলেও খারাপ তো বেড়ে গেলে তাহলে কিছুটা স্টক করে সরকার কিন্তু মার্কেটে কিন্তু খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয় তাতে বাফার বাফার কিন্তু এইভাবে কাজ করছে তাহলে বাফার স্টক হচ্ছে সেই স্টক যখন খাদ্যশস্য প্রচুর প্রোডাকশনে তারা গভর্নমেন্ট কিনে রেখে দেয় এবং যখন খাদ্যের ক্রাইসিস দেখা দেয় খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায় বা আপৎকালীন সি
ব্যাড হারভেস্ট খারাপ ফসল চাষ হলে যখন ড্রট বা কোন খরা বা ওই বন্যার জন্য খাবার খারাপ চাষ হয় চাষবাস ভালো হয় না সেই সময় সরকার কিন্তু খাবার খাদ্য শস্য মার্কেটে দেয় টু প্রিভেন্ট প্রাইস রাইজিং কি জন্য প্রাইস রাইজ যেটা বললাম প্রাইস রাইজ রোখার জন্য কিন্তু বাজারে খাদ্য শস্য কমে গেলেই তো প্রাইস রাইজ হয়ে যায় তখন খাদ্য শস্য আবার স্টক থেকে বার করে দেওয়া হয় প্রাইস লেভেলটাকে মেনটেন করার জন্য এটাই হচ্ছে বাফার স্টক তাহলে বাফার স্টক আমরা বুঝতে পারলাম যে খাদ্য শস্য কিনে রাখা যখন প্রোডাকশন প্রচুর হচ্ছে এবং খাদ্য শস্য যখন অভাব দেখা দিচ্ছে তখন সেটাকে বের করে মার্কেটে দেওয়া বা আপৎকালীন সিচুয়েশনগুলোতে বন্যা খরা ইত্যাদি সময় সরকার সেই বাফার স্টক থেকে খাদ্য শস্য বার করে জনগণের মধ্যে দিতে পারে যখন এখন যেমন হচ্ছে করোনার সময় হোয়াট ইজ বাফার স্টক আনসার আবার একটা কোয়েশ্চেন আসছিল বাফার স্টক বাফার স্টক ইজ এ রিজার্ভ অফ কমোডিটি বিভিন্ন কমোডিটির হতে পারে বিশেষ করে ধান গম ইত্যাদিগুলো রাখা হয় এছাড়াও বিভিন্ন রকম পালসেস ডাল শস্য দ্যাট ক্যান বি ইউজড টু অফসেট প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন প্রাইস ফ্লাকচুয়েশনকে আটকানোর জন্য কিন্তু ব্যাপার স্টক আমাদের কাজে লাগে অ্যান্ড ইন কেস অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার এবং প্রাকৃতিক দুর্ভোগের সময় কিন্তু ব্যাপার স্টক আমাদের কাজে লাগে হোয়াট ইজ বাফার স্টক হোয়াই ইট ইজ নিডেড বাফার স্টক কি এরকম কোয়েশ্চেন এসছিল বাফার স্টক কি এবং এটা কেন প্রয়োজন আছে দেখেন বাফার স্টক রেফার্স টু আমি বলেছি রিপিট হবে কোয়েশ্চেন কিছু কিন্তু টাইপগুলো কিন্তু মোটামুটি আপনাদের জানা থাকলে আপনারা পেরে যাবেন একই রকম টাইপই আমরা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন ফর্মে এসেছে দ্য বাফার স্টক রেফার্স টু এ রিজার্ভ অফ কমোডিটি রিজার্ভ যেটা রিজার্ভ করে রাখা বিভিন্ন রকম খাবার খাদ্য শস্য বা বিভিন্ন আইটেম দ্যাট ইজ ইউজ টু অফসেট দ্য প্রাইস ইন ইন ফ্লাকশন ফ্লাকচুয়েশন প্রাইস ফ্লাকচুয়েশনকে আটকানোর জন্য অ্যান্ড আন ফোর্স ইন এমার্জেন্সি আন ফোর্স ইন মানে যা কখনো পূর্বে দেখা যায়নি আগে থেকে বোঝা যায় না এরকম কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন অথবা প্রাইজের লেভেল হাই অথবা লো হয়ে গেলে বাফার স্টক কিন্তু কাজে লাগে বাফার স্টক হচ্ছে সেই স্টক যখন প্রাইস বেড়ে যায় খাদ্য শস্য বাজারে দেওয়া হয় প্রাইস কমে গেলে খাদ্য শস্য স্টক করে সরকার কিনে রেখে দেয় এটাই বাফার স্টক বাফার স্টক ইজ জেনারেলি মেনটেইনড ফর এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ অ্যান্ড নেসেসিটিজ লাইক ফুড গ্রেন পালসেস ইত্যাদি তাহলে এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এবং ফুড গ্রেন কিন্তু বাফার স্টকে আমরা রাখি The concept of buffer stock was first introduced during fourth five year plan 1969-1974. Fourth five year plan again to put on buffer stock rakhar kotha unle kache. What is buffer stock and why it is created? It can to eat kara hai buffer stock to buffer stock is food grain is created by government so as to as it can be and distributed ইন ফুড ডেফিসিট এরিয়া তাহলে বাফার স্টকের খাদ্য ফুড ডেফিসিট এরিয়াতে ফুড দেওয়ার জন্য এবং দ্য পোয়ার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি অ্যাট এ প্রাইস মাচ লোয়ার দ্যান দ্য মার্কেট প্রাইস মার্কেট প্রাইস হচ্ছে অনেক কম প্রাইসে লোয়ার সেকশনের অফ দ্য সোসাইটিতে দেওয়া হয় মেনটেনিং বাফার স্টক ইজ এ স্টেপ টেকেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইন অর্ডার টু এনশিওর ফুড সিকিউরিটি তাহলে ফুড সিকিউরিটির জন্য বাফার স্টকটাকে মেনটেন করা সরকারের প্রয়োজন তাহলে কেন প্রয়োজন ফুড সিকিউরিটির জন্য আর বাফার স্টকটা কারা রাখে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রাখে কিন্তু এটা এফসি আই থ্রো সমস্ত রকম খাদ্য শস্য প্রকিউরমেন্ট হয় এবং স্টোর হয় আমাদের একমাত্র এজেন্সি হচ্ছে এফসিআই ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া হু মেনটেন্স বাফার স্টক যেটা এখনই বলতে যাচ্ছিলাম মেনটেন কে করে বাফার স্টক হচ্ছে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এফসিআই দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর বাই ফুড গ্রেইন ফ্রম দ্য ফার্মার যেটা বললাম ফার্মারের কাছ থেকে খাদ্য শস্য তারা কেনার জন্য রেসপন্সিবল থাকে অ্যান্ড দেন স্টোর দ্য স্টক ইন ইন গ্রানারিজ বিভিন্ন রকম শস্য ভান্ডারে সে খাবারগুলোকে স্টক করে রাখি দ্য এক্সেস স্টোর ইফ ইউজড ডিউরিং দ্য টাইম হোয়েন এনি প্লেস অব দ্য কান্ট্রি struck with a natural disaster such as flood drought it, those result in results in low production of food grain the excessive store if used during kokhon use kora hoy jeta bollam je bibhinna apatkalin situation drought khora ittadi hole kintu shei buffer stock theke khabar ene shekhane dewa hoy ebong excessive production hole shei gulo kintu abar buffer stock e rekhe dewa hoy kine ke kore eta fci what is buffer stock in india buffer stock ফুড গ্রেইন নেমলি কি কি থাকছে বাফার স্টকে লোয়ার দেন দ্য মার্কেট প্রাইস দেওয়া হয় এটা আমরা অনেকবার পড়েছি আমরা আর এটা দেখলাম না সাতাশ এরটা আমাদের কমন এসছে ছাব্বিশ এরটা হোয়াট ইজ বাফার স্টক ক্রিয়েটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট হোয়াই বাফার স্টক ক্রিয়েটেড বাই গভর্নমেন্ট ইফ থ্রি রিজন কেন বাফার স্টক ক্রিয়েট করা হয় তার তিনটে কারণ কেন বাফার স্টক গভর্নমেন্ট ক্রিয়েট করে গভর্নমেন্ট ক্রিয়েটস দ্য বাফার স্টক অফ ফুড গ্রেইনস ডিউ টু ফলোইং রিজন ইন অর্ডার টু সলভ দ্য ফুড শর্টেজ প্রবলেম ডিউরিং অ্যাডভার্স ওয়েদার কন্ডিশন অ্যাডভার্স মানে প্রতিকূল কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে যেমন প্রচন্ড খরা বন্যা একই কথা বারবার আসছে খরা বন্যা ইত্যাদি সময় বা ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফুড গ্রেইন লাইক হুইট হুইট গ্রেইন ইন দ্য ডেফিসিট এরিয়া ডেফিসিট এরিয়া মানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে খাদ্য শস্যকে পৌঁছে দেওয়া এটা একটা কারণ ফ্লাড বা বন্যা বা খরা হলে খাদ্য শস্য বাফার স্টক থেকে বার করে মার্কেটে দেওয়া হয় টু স্টেবিলাই
What is buffer stock? Why uh, does government need to maintain buffer stock? Buffer stock can or should it maintain? Kora bojan government maintains buffer stock because food gain totally considers with plenty of plenty of feed to the country. Plenty to feed in the country. Plenty to feed. Have it to feed. One ke khawar aur pura jana chahiye jana buffer stock maintain. This diversion of shortfall in production and unusual happens and usually happens due to natural calamity like monsoon. फेलियर मनसून फेल कर लेकर बापर स्टक से खाद्य होने व प्राकृतिक दुर्योग हम बापर स्टक खाद्य शस्य मार्केट छाड़ दी ह्वाट इज द मैक्स मिनिमम बापर स्टक नर्म्स इन द एफ सी आई फर द एफ सी आई एफ सी आई मिनिमम बापर स्टक हमें जो देखते दुशो तेताल मिलियन टन दुशो तेताल मिलियन टन क्यों बापर स्टके रखे मिनिमाम एफ सी आई जो हम मूलत हुईट एंड मेनलि हुईट एंड रईस एफ सी आई दुशो चल्लिस कोटी दुशो तेताल मिलियन टन अथवा चौबीस कोटी टन Where is huge stock of food grain stored? Kothai, which stock raka hai food grain? Shet amra jani. The answer is buffer stock. Buffer stock would be the under answer. It is stored and managed by Food Corporation of India. Buffer stock ki pochhon bolbe na khawar kadoshesho raka hai. Why? Where FCI nar is overflowing with food grain? Kya na food grain ne overflow hote chilo granaries gulo? Karon jatheshto bolbe na infrastructure chilo na. इनफिसियो पीडीएस एर सिसटेम और डिवरि मेकानिजम ठीक कर क्या करा एंड सीचुएशन वज कंट्रोल वैन गवर्नमेंट लंच सीज अब स्कीम टू प्रोभाइड फूड टू द पोर फर दिस ग्रानारिज फ्रम दिस ग्रानारिज ग्रानारिज खाद्य शस्य भाण्डार के जथेष पर खाद्य शस्य नहीं गरीब मध्य बिली कराटाई क्योंकि उद्देश्य Who creates buffer stock in India? It amra jani who creates in order to maintain demand supply balance in domestic market. बाफार नर्म मे जी कोआरटाली बाफार क्योंकि मेनटेन कर कोआरटाली देखो अपना कोआरटाली मेनटेन कर अपारेशनल स्टकर मध्य थक पंदो एक पंद्रह देखते चुराशी छाप्पन्न एत मेट्रिक टन कम मिलियन टन खाद्य अपारेशनल स्टके थे और स्ट्राटेजिक स्टके रिजार्व थ प्राय त्रिश त्रिश मिलियन टन कर बाफार स्टक पुले प्रति कोआारे क्योंकि एट मेनटेन है Why it is buffer stock? I'm important. Can I know? I am. Buffer stock. So, the price stock is stabilized. Kora. Even price drop drop. Kolle. Shekhane. Kintu price is uh, could cause negative and multiple effect within the rural area. So, the price drop. Kolle. Kintu multiple effect. Kora rural rural agricultural community. Modde. So, when kintu targeted uh, uh, government. Kintu. So, when purchase price. Man, khadosho sho kine. Tar stock. Rekhe dai. Even jokhon market. Chahida high purchase price. Man, khadosho sho dam bere jai. So, when kintu tar buffer stock. Theke shorkar. Asta asta khadosho sho market. Diya dai. तो टार्गेट प्राइस हेल्प प्रिभेंट एक्सेस प्राइस फ्रम कन्ज्यूमार्स एंड हेल्प रिडि फूड इनफ्लेशन फूड इनफ्लेशन के कमानो क्योंकि बाफार स्टक मूल उद्देश्य थे ह्वाट इज बाफार स्टक एंड पीडीएस बाफार स्टक इज एड कमोडिटी हुई इज एस इन रिजार्व बै गवर्नमेंट यूज हुईन प्राइस रईज इफ कान्ट्री इज फेसिंग ड्रट कान्ट्री ड्रट खाद्य शस्य घाटी देखा दी बाफार स्टक यूज कर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिसटेम द गवर्नमेंट प्रोभाइड फूड मान्थलि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिसटेम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली मेम्बार्स फैमिली मेम्बार जो से अनुसार क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिसटेम थ्रू खबर देव है ह्वाट आर द डिसएडभान्टेज अब बाफार स्टक बाफार स्टक थार डिसएडभान्टेज की क्या एडभान्टेज तो हमें जानल डिसएडभान्टेजेस हे द सीज अब फूड हार्भेस्ट कूड फूड टू माच प्रेसर अन द एजेंसि एजेंसि दैट हेज टू कीप बिंग एडिशनल स्टक बेसि प्रोडक्शन हम क्यों एजेंसि मैंने एफ सी आई जरा तरह क्योंकि खूब चापे पड़े जाए तरह से ही एग्रिकलचार प्रोडक्ट एडिशनल स्टक करते क्योंकि अनेक समस्या है कस्ट इन स्टोरिंग एंड सिक्योरिंग स्टक पाइल्स कस्ट अनेक पड़े जाए जगह स्टोर करते सिक्योरलि रखते स्टक मे बी पेरिसेबल सो एजेंसि लुज मानी बै हाविंग टू डेस्ट्रय देयर स्टक स्टक नष्ट तक एजेंसि अनेक टा लस है ए सीज अब पोर हार्भेस्ट मे लीड टू एजेंसि रानिंग आउट अफ स्टक पोर जो खाद्य शस्य अनेक बचर फेल कर प्रोडक्शन से क्षेत्र में क्योंकि एजेंसि मैं एफ सी आई तरह से बाफा स्टक और से ही मत थे ना एक डिसएडभान्टेज क्योंकि स्टक मे बी पेरिस्ड सो एजेंसि लुज मानी बै हाविंग टू डेस्ट्रय देर स्टक तो एजेंसि में स्टक पेरिस्ट होते खराब हो जाते तक क्योंकि सेगल के 
এজেন্সি নিজেদের লস করে সেগুলোকে নষ্ট করতে বাধ্য হয় হাউ ইজ ইন্ডিয়া ফুড সিকিউরিটি এনশিওর কিভাবে ইন্ডিয়া ফুড সিকিউরিটি এনশিওর করেছে আমরা জানি একটু আগে পড়েছি যে দু সালে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এনে ভারত কিন্তু এনশিওর করেছে সেটা লিগাল একটা রাইট বানিয়েছে তো ফুড সিকিউরিটি টু এনশিওর ইন ইন্ডিয়া থ্রু এ কেয়ারফুলি ডিজাইন ফুড সিকিউরিটি সিস্টেম বাই দ্য গভর্নমেন্ট দিস সিস্টেম ইজ টু কম্পোনেন্ট এক হচ্ছে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দ্য ফুড প্রকিউর্ড বাই এফ সিআই ফুডকে প্রকিউর করা হয় মানে সেগুলো কেনা হয় সংগ্রহ করা হয় ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রু গভর্নমেন্ট রেগুলার রেশন শপ গভর্নমেন্টের রেগুলার রেশন শপের মধ্যে সেগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় এমন দ্য পোয়ারার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি এবং এমন দ্য গরিব গরিবদের মধ্যে পোয়ারার সেকশন অফ দ্য সোসাইটির মধ্যে সেটা কিন্তু বিলি করা হয় আচ্ছা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ইস্যু প্রাইস বা সেন্ট্রাল ইস্যু প্রাইস সিআইপি এটা কিন্তু মনে রাখবেন সিআইপি আর কিছুই না সেন্ট্রাল ইস্যু প্রাইস ইজ দ্য প্রাইস অ্যাট হুইচ গভর্নমেন্ট মেক্স মেক্স দিস ফুড রেঞ্জ অ্যাভেলেবেল টু স্টেটস যে প্রাইসে গভর্নমেন্ট স্টেটগুলোকে খাদ্যশস্য দেয় দিস দ্য স্টেটস ফিক্স তো দ্য স্টেটস ফিক্স রিটেল প্রাইস তারা রিটেল প্রাইসটা ঠিক করে টু বি চেঞ্জ টু বি চার্জ অ্যাট দ্য ফেয়ার প্রাইস সব স্টেট নির্ধারণ করে যে ফেয়ার প্রাইস হবে কত দামে বিক্রি হবে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি অফ পিডিএস ইজ অপারেশনাল অপারেশনাল রেসপন্সিবিলিটিটা কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট হোয়াট আর দ্য ফুড প্রবলেম হোয়াট আর দ্য ফুড প্রবলেম ইন্ডিয়া ভারতের কি ধরনের খাদ্যশস্যের প্রবলেম দেখা যায় ফুড ইন্ডিয়াস ফুড প্রবলেম নর্মালি টেক্স টু অ্যাসপেক্ট দ্যাট শর্ট ফল ইন ইন্টারনাল প্রোডাকশন অ্যান্ড হাই প্রাইস অফ ফুড গ্রেন ইন্টারনাল প্রোডাকশনের শর্ট ফল এবং ফুড গ্রেন হাই প্রাইজিং দিস টু অ্যাসপেক্টস আর ইন ফ্যাক্ট ইন্টার রিলেটেড এই দুটো কারণ কিন্তু ইন্টার রিলেটেড আছে ইট ইজ দ্য ইন্টারনাল শর্টেজ অফ দ্য প্রোডাকশন কম্বাইন্ড উইথ দ্য ইনক্রিজড ডিমান্ড অফ ফুড হুইচ লিড টু রাইজ ইন দ্য প্রাইস অফ ফুড ফুড গ্রেনের বাড়ার মূল কারণ হচ্ছে শর্টেজ ইন প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিমান্ড যদি প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে হয় হোয়াই ইজ হাঙ্গার এ প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া হাঙ্গারের কেন এত প্রবলেম ভারতবর্ষে ল্যাক অফ অ্যাক্সেস টু ফুড খাদ্যশস্য পাওয়ার যে অ্যাক্সেস মানে পেতে পারছে না পৌঁছাচ্ছে না তাদের কাছে এটা কিন্তু হাঙ্গারের একটা মূল কারণ তাদের ইকোনমিক কন্ডিশন হয়তো এতটাই খারাপ করা কিন্তু পাচ্ছে না নন অ্যাভেলেটি অফ অ্যাভেলেটি অ্যাভেলেবিলিটি নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফুড ইন মার্কেট মার্কেটে যথেষ্ট পরিমাণে ফুড গ্রেন সাপ্লাই নেই ডিফিকাল্ট অ্যাক্সেস টু ডিফিকাল্ট অ্যাক্সেস টু মার্কেটস মার্কেটে ডিফিকাল্ট অ্যাক্সেসের জন্য ডিউ টু ল্যাক অফ ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড দ্য ইনসাফিসিয়েন্ট ফাইন্যান্সিয়াল রিজন রিসোর্সেস ফাইন্যান্সিয়াল যত পরিমাণে টাকা যথেষ্ট পরিমাণ মানুষের কাছে টাকা না থাকলে মানুষ খাবার কিনে খেতে পারবে না অল আর ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ফুড ইনসিকিউরিটি অফ দ্য মোস্ট ভালনারেবল পপুলেশন তাহলে মানুষের কাছে টাকা নেই হ্যাঁ ল্যাক অফ ট্রান্সপোর্টেশন মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না খাবার খাদ্যশস্য অ্যান্ড কি নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ফুড যথেষ্ট পরিমাণে প্রোডাকশন হয়নি মার্কেটে এগুলো কিন্তু মানুষের হাঙ্গারের ভারতবর্ষের মূল কারণ হোয়াট ইজ ওয়ান সলিউশন ভারতের ফুড প্রবলেমের একটা সলিউশন কি হতে পারে বলুন তো তখন আপনি কি উত্তর দেবেন যদি এটা জিজ্ঞাসা করা হয় দ্য আলটিমেট সলিউশন অফ ইন্ডিয়াস ফুড প্রবলেম ইজ ইজ ইনক্রিজড প্রোডাকশন ভারতের প্রোডাকশন প্রোডাক্টিভিটি ভারতের কিন্তু খুবই লো সেটা বাড়াতে হবে অ্যান্ড কন্ট্রোল পপুলেশন পপুলেশন কন্ট্রোল না করতে পারলে করতে পারলে কিন্তু আপনার কখনোই ইরাডিকেট করতে পারবেন না পভার্টি কখনোই দূর করতে পারবেন না অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে দূর করতে না পারলে আপনার সোসাইটিতে ইনস্টেবিলিটি আসবে This can be brought about by the use of better seeds. It is better seed use. Kora pare. More fertilizers, efficient use of fertilizers, more irrigation, and so on. Government has been following these steps for many years. Government has been following these steps for many years. Government has been following these steps for many years. সলিউশন বার করতে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অফ ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া ফুড সিকিউরিটির কি প্রবলেম ভারতের আমরা দেখতে পাই যে ফুড সিকিউরিটি করতে কি প্রবলেম হয় ম্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড পভার্টি আর দ্য মেইন কজ অব দ্য ফর দ্য অ্যাডপশন অফ ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইন ইন্ডিয়া তাহলে ম্যাল নারিশমেন্টের জন্য এবং পভার্টি দূর করার জন্য কি ম্যাল নারিশমেন্ট এবং পভার্টি দূর করার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট আনা হয়েছে এভরি ইয়ার ইন অ্যাডিকুয়েট ফুড কনজামশন হাঙ্গামা রিপোর্ট পাবলিশড বাই নন্দি ফাউন্ডেশন in 2011 found that 42% of the children age under the age of 5 are underweight 5 বছরের নিচে প্রায় 42 শতাংশ ভারতীয় বাচ্চা underweight আছে এবং 59% are to বৃদ্ধি বা বিকাশ বিভিন্ন ভাবে ব্যাহত হচ্ছে এটা কি আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলছি তাহলে অপুষ্টি এবং এর জন্য কিন্তু ফুড সিকিউরিটি হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অফ ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া ভারতের ফুড সিকিউরিটি এই জন্য কিন্তু হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অফ ফুড সিকিউরিটি ইন 
অ্যাডিটিভস আমি খাদ্য বিভিন্ন রকম অ্যাডিটিভস যেগুলো যোগ করা হয় খাদ্যের মধ্যে প্রিজারভেশনের জন্য সেগুলো মিসইউজ হচ্ছে মিস লেভেলিং ভুল লেভেলিং এর জন্য আচ্ছা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড এটার জন্য কিন্তু খাদ্যের ফুড সেফটি একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে অ্যান্ড আউটডেটেড ফুডস আর কমন পাবলিক হেলথ রিস্ক রিলেটেড উইথ পাবলিক উইথ ফুড সেফটি ইস্যু তাহলে আউটডেটেড ফুড মানে এক্সপায়ার করে গেছে এমন খাদ্য আমরা খাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের ফুড সেফটির জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ মার্কেটে কিন্তু এগুলো সবই ঘটছে হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ ফুড ইজ ওয়েস্টেড ইন ইন্ডিয়া যেটা বলছিলাম একটু আগে ফর্টি পার্সেন্ট ইউনাইটেড নেশন কিন্তু সেটা এস্টিমেট করেছে ইন্ডিয়াতে প্রায় বিভিন্নভাবে আমরা ফর্টি পার্সেন্ট প্রায় আমাদের ফুড গ্রেন বিভিন্নভাবে ফুড প্রোডাকশন যা হয় তার ওয়েস্ট হয় বিভিন্নভাবে হোয়াই ডু ইউ নিড ফুড সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া কেন আমাদের ফুড সিকিউরিটির প্রয়োজন ফুড সিকিউরিটি ইজ রিকোয়ার টু এনশিওর দ্যাট ইচ ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ইচ ইন্ডিভিজুয়াল অফ এ কান্ট্রি হ্যাজ অ্যাক্সেস টু সেফ অ্যান্ড হেলদি ফুড অ্যাট অল টাইম অফ দ্য ইয়ার সমস্ত বছরে সব সময় তার কাছে হেলদি অ্যান্ড সেফ অ্যান্ড নিউট্রিশিয়াস ফুড থাকে এটা এনশিওর করার জন্য আমাদের ফুড সিকিউরিটি দরকার ডিউরিং এ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ন্যাশনাল জাতির বিপর্যয় দ্য রেট অফ ফুড রাইজেস বা খাদ্য শস্যের রেট কিন্তু বাড়ে ডিউ টু শর্টেজ অফ ফুড ফুড শর্টেজের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ডিজাস্টার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিভিন্ন কনফ্লিক্টের সময় কিন্তু খাদ্য শস্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং দাম বেড়ে যায় ফুড সিকিউরিটি এনশিওর দ্যাট ফুড গ্রেন আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাট চিপার রেট চিপার রেটে ফুড গ্রেন যাতে ডিস্ট্রিবিউট হয় সেটা এনশিওর করে ফুড সিকিউরিটি চিপার রেট টু দ্য পোর গরিবদেরকে সো দ্যাট দে ডু নট স্টার্ভ যাতে তারা বিভিন্ন অনাহারে মারা না যায় এগুলো কিন্তু খাদ্য শস্য ফুড সিকিউরিটির প্রয়োজন এই জন্যই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আমাদের এখানে আসে যে ইন্ডিয়ার ফুড গ্রেন প্রোডাকশন আমরা লেটেস্ট যেটা উনিশ কুড়ির ডেটা পাচ্ছি ফিনান্সিয়াল ইয়ারে তাতে কিন্তু ফুড গ্রেন প্রোডাকশন ছিল অ্যাবাউট টোয়েন্টি নাইন মিলিয়ন টন দুশো মিলিয়ন টন মানে হচ্ছে প্রায় উনত্রিশ কোটি টন উনত্রিশ কোটি টন কিন্তু দুশো মিলিয়ন টন কিন্তু আমাদের খাদ্য শস্য প্রোডাকশন হয়েছে দু হাজার উনিশ কুড়ি এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে এটা কিন্তু একটা রেকর্ড পরিমাণ ফুড গ্রেন প্রোডাকশন তাহলে ফুড গ্রেন প্রোডাকশনও কিন্তু আমাদের মোটামুটি জেনে রাখা কিন্তু ফুড সাপ্লাইয়ের এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এই ইনফরমেশনটাও কিন্তু আপনারা জেনে রাখলেন এই ছিল আমাদের ফুড সিকিউরিটি নিয়ে ক্লাস তো আশা করি আপনাদের ফুড সিকিউরিটি বাফার স্টক এগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্নের আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের উপকারী হবে সেটা এবং ভবিষ্যতে এরপরে আমরা আইসিডিএস এবং মিড ডে মিল নিয়ে আলোচনা করব তারপরে রেশন কার্ড এগুলো নিয়ে আলোচনা করব কত রকম রেশনিং ব্যবস্থা আমাদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা কি কি আছে এবং ভারতে বিভিন্ন রকম ফুড রিলেটেড যে স্কিমগুলো স্টেট এবং সেন্ট্রাল লেভেল রয়েছে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সেগুলো আলোচনা করতে থাকব আপনারা দেখতে থাকুন পিটিএস পাম্প অফ স্টাডি পাম্প স্টাডি আপনাদের কাছে কিন্তু রেলিভেন্ট মেটেরিয়াল আপনাদেরকে সাপ্লাই করবে এবং আপনারা আশা করি ইন্টারভিউতে আরও ভালোভাবে সফল হবেন এবং সব ধরনের পরীক্ষার জন্য স্টাডি মেটেরিয়াল আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা আপলোড করব আপনারা পাম্প অফ স্টাডিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন এবং বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে এরকম ভিডিও আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে আসে আমরা পাম্প অফ স্টাডিতে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন চ্যানেলটিকে এবং ভবিষ্যতে আপনাদের আরো বিভিন্নভাবে হেল্প করার জন্য আমরা সচেষ্ট হব থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ